వెల్కమ్ టు హలో రక్త గుండె రక్తనాళల్లో రక్తం గడ్డగడితే హార్ట్ అటాక్ బ్రెయిన్కి వెళ్లే రక్తనాళల్లో రక్తం గడ్డగడితే బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అయితే కాలికి వెళ్లే రక్తనాళల్లో రక్తం గడ్డగట్టినప్పుడు పలిమినరీ ఎంబోలిజం లేదా డీవీటీ లాంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయి అనేది చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు అయితే వాటితో పాటు ఇది కూడా ఒక ఎమర్జెన్సీ కండిషన్ వెంటనే ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకపోతే ఒకసారి మరణం కూడా సంభవించవచ్చు అసలు పలిమినరీ ఎంబాలిజం అంటే ఏంటి ఎవరిలో ఈ సమస్య తలెత్తుతుంది ఈ సర్జరీ చేయించుకున్న వాళ్ళతో పాటు ఇంకెవరైనా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ వివరాలను అందించడానికి శ్రీ శ్రీ హోలిస్టిక్ హాస్పిటల్స్ సీనియర్ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ వి శ్రీరామచంద్రం గారు ఆ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ టీచర్ రాజగోపాల్ గారు మనతో ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం హలో సార్ వెల్కమ్ టు ది షో అసలు ఫస్ట్ ఈ సమస్య ఏంటండి పలిమినరీ ఎంబాలిజం డీవీటీ అంటే ఏంటి ఒకసారి క్లియర్ గా చెప్పండి అంటే బాడీ లోపల బ్లడ్ అనేది ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ అది ఏంటంటే చేసేది ఆక్సిజన్ న్యూట్రియంట్స్ పౌష్టిక పదార్థాలను సెల్స్ దగ్గర తీసుకెళ్తుంది అక్కడ నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ను వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని తీసుకొచ్చి కిడ్నీ ద్వారా బ్రెత్ ద్వారా ఎక్స్క్రీట్ చేస్తుంది సో ఇది కంటిన్యూస్గా ఫ్లోలో ఉండాలి ఈ బ్లడ్ అనేది ప్రవహిస్తూ ఉండాలి సో ఈ ట్యూబుల్ లోపల ప్రవహిస్తూ ఉన్నప్పుడు ట్యూబుల్లో ఏదైనా రంధ్రం కానీ క్రాక్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ బ్లడ్ ఆటోమేటిక్గా దాన్ని సీల్ చేసేస్తుంది సీల్ చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే మన చిన్న చిన్న దెబ్బ మూలాన్ని కూడా బాగా బ్లీడ్ అయ్యి చనిపోవచ్చు కొన్ని కొన్ని వ్యాధులు ఉంటాయి థాలసీమియా లాంటి లేకపోతే వేరే అదర్ బ్లీడింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ వాటికి ఏంటంటే చిన్న చిన్న దెబ్బలు తగిలిన బ్లీడ్ అవుతారు బాగా అలాగే లోపల కూడా బ్రెయిన్లో కానీ ఎక్కడైనా ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్లో కానీ ఈ రక్తనాళాల్లో క్రాక్స్ లాగా తయారైతే బ్లీడ్ అవ్వచ్చు అలా బ్లీడ్ అవ్వకుండా బ్లడ్కి ఒక టెండెన్సీ ఏంటంటే ఏదైనా ఈ రక్తనాళాల్లో ఏదైనా క్రాక్ కానీ ఏదైనా ఇచ్చినప్పుడు అక్కడ అదే క్లాట్ అవుతుంది అంటే సీల్ చేసేస్తుంది సో బ్లడ్కి రెండు పనులు ఒకటేమో ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయటం ఇంకోటేమో అది ఎక్కడ బయటకు లీక్ అవ్వకుండా సీల్ చేసేసుకోవటం సో ఈ ఈ దీని ఈ సీలింగ్ ప్రాబ్లంలో ఏమవుతుందంటే అప్పుడప్పుడు ఈ క్లాట్ అనేది పెరిగి మొత్తం బ్లాక్ చేసేయచ్చు సో ఈ క్లాట్ అవ్వడానికి ఈ మూడు కారణాలు ఉంటుంది ఒకటేమో బ్లడ్ చిక్కపట్టడం అంటే దాని టెండెన్సీ క్లాటింగ్ టెండెన్సీ పెరుగుతుంది సెకండ్ ఏంటంటే ఈ ట్యూబ్ లోపల క్రాక్స్ లాంటి తయారవటం ట్యూబే బాగోలేదనుకోండి అక్కడ రక్తం గడ్డగట్టవచ్చు థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే ట్యూబ్లో ఫ్లో సరిగ్గా లేకపోవటం అంటే ప్రవహిస్తూ ఉంటే స్పీడ్గా ప్రవహిస్తూ ఉంది అనుకోండి క్లాట్స్ తయారవ్వవు స్లో అయిపోయింది అనుకోండి క్లాట్స్ తయారవుతాయి సో ఇది ఒక్కొక్కటి డిస్కస్ చేసుకుంటే ఈ క్లాటింగ్ టెండెన్సీ పెరగడానికి మెయిన్ కారణాలు ఏంటంటే ఒకటో స్మోకింగ్ సెకండ్ ఏమో మెటాబాలిక్ సిండ్రోమ్ అంటారు మనం చాలా సార్లు డిస్కస్ చేసుకున్న మెటాబాలిక్ సిండ్రోమ్ అంటే కొంచెం బానపాటు ఉంటాం మీకు బ్లడ్లో ట్రైగ్లిస్ రైట్స్ కానీ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాం బీపీ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాం అంటే నూట ముప్పై ఎనభై కన్నా ఎక్కువ ఉంటాం షుగర్ ఫాస్టింగ్ షుగర్ వంద కన్నా ఎక్కువ ఉంటాం అలాగే మంచి కొలెస్ట్రాల్ తక్కువ ఉంటాం సో జనరల్లీ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ అంటే ఎక్సర్సైజ్ లేకపోవటం ఇవన్నీ కలిపి మెటాబాలిక్ సిండ్రోమ్ అనేది ఒకటి ఇండియాలో ఆల్మోస్ట్ ఒక ఎనభై శాతం పాపులేషన్కి మెటాబాలిక్ సిండ్రోమ్ ఉంటుంది దీని మూలాన ఈ రక్తం చిక్కపడుతుంది సో దానికి క్లాట్ అయ్యే టెండెన్సీ ఎక్కువ అవుతుంది సెకండ్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ రక్తనాళాల్లో కొవ్వు పెరిగిపోయినా లేకపోతే అక్కడ ఏదైనా క్రాక్స్ లాగా తయారవ్వచ్చు డైరెక్ట్గా స్మోకింగ్ మూలానో మానసిక ఒత్తిడి మూలానో బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరగటం మూలాన ఈ రక్తనాళాల్లో క్రాక్స్ లాంటివి తయారవ్వచ్చు అలాంటప్పుడు కూడా ఈ క్లాటింగ్ టెండెన్సీ పెరుగుతుంది ఇది కనుక హార్ట్ గుండె రక్తనాళాల్లో క్లాట్ అయితే హార్ట్ అటాక్ రావచ్చు అలాగే బ్రెయిన్ రక్తనాళాల్లో క్లాట్ అయితే బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అంటే పక్షవాతం రావచ్చు సో మనం ఇందాక చెప్పిన అన్నిటి కూడా అయి హార్ట్ అటాక్కి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్కి కారణాలు ఏంటి బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటాం షుగర్ ఎక్కువ ఉంటాం స్మోకింగ్ చేయటం మానసిక ఒత్తిడ ఇవన్నీ కూడా ఇంకోటి ఏంటంటే థర్డ్ థింగ్ స్టాసిస్ అంటారు అంటే ఫ్లో కనుక తగ్గిపోతే క్లాట్స్ తయారవచ్చు ఈ కాళ్ళ వెయిన్స్లో అంటే సిరల్లో చాలా కామన్ ఏంటంటే చాలామంది ఒక ఆరేడు గంటలు కూర్చుంటారు ఒకే స్ట్రెచ్లో స్పెషల్లీ ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ అవనివ్వండి వేరే ఈ మధ్య చాలా ప్రొఫెషన్స్లో అలా కూర్చుని ఉంటారు దిస్ ఈజ్ నాట్ న్యాచురల్ టు ద బాడీ ఏంటంటే స్లీపింగ్ అవర్స్ లేనప్పుడు కంటిన్యూస్గా ఏదో ఒక మూవ్మెంట్ ఉండాలి సో దీన్ని రెస్ట్ పీరియడ్ అంటారు రెస్ట్ పీరియడ్ ఫర్ మోర్ దాన్ వన్ అవర్ ఈజ్ డేంజరస్ ఏంటంటే స్పెషల్లీ కాళ్ళ లోపల సిరల్ లోపల బ్లడ్ ఫ్లో బాగా తగ్గిపోతుంది తగ్గిపోయినప్పుడు అక్కడ క్లాట్స్ తయారవచ్చు ఈ కాళ్ళ వేయిన్స్ లోపల క్లాట్స్ తయారైనప్పుడు ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ మీరు లేచి నడిచినప్పుడు ఎప్పుడు
రాజా రెడ్డి గారు నమస్తే మేడం హలో హలో జనరల్ గా ఈ పిఈ అనే సమస్య సర్జరీ అయిన తర్వాత లేదా లాంగ్ ట్రావెలింగ్ చేసే వాళ్ళలో ఉంటాయి అనుకుంటూ ఉంటారండి కరెక్ట్ అయినా అవును మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసినట్టు మూడు రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఒకటో రక్తం చిక్కబట్టడం ఇంకొకటేమో ఈ ఫ్లో తగ్గిపోవటం థర్డ్ థింగ్ డైరెక్ట్ గా ఇంజురీ కానీ ట్యూబ్ లో క్రాక్స్ రావటం సో యూజువలీ వెయిన్స్ లోపల డైరెక్ట్ ఇంజురీ అంటే కాళ్ళ వెయిన్స్ లోపల ఏదైనా దెబ్బ తగిలిన వాళ్ళకి అప్పుడప్పుడు క్లాట్స్ తయారవుతాయి కానీ అంత కామన్ కాదు మీరు అన్నట్టు స్టేసిస్ అంటే నడవకుండా ప్రొలాంగ్డ్ ఫ్లైట్ జర్నీను లేకపోతే వాళ్ళ ఆఫీస్ వర్క్ లోనే అలాగే ఉంటాం లేకపోతే సర్జరీ చేసిన తర్వాత చాలా కామన్ ఎలాగంటే ఆర్థోపెడిక్ సర్జరీ చేసిన తర్వాత హిప్ రిప్లేస్మెంట్ నీ రిప్లేస్మెంట్ చేసిన తర్వాత ఒక వారం రెండు వారాలు వాళ్ళ కథలు లేని పరిస్థితిలో ఉండొచ్చు అలాగే వేరే మెడికల్ ఇల్నెస్ లోపల కూడా హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయినప్పుడు కూడా కదలకుండా ఆల్మోస్ట్ ఒక వారం రెండు వారాలు అలాగే మంచం మీద ఉండొచ్చు అలాంటప్పుడు ఈ వెయిన్స్ లో ఫ్లో సిరల్లో ఫ్లో తగ్గిపోయి అక్కడ క్లాట్స్ తయారై పల్మరీ ఎంబాలజమ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాజ్ ఆఫ్ ప్రివెంటబుల్ డెత్ ఏంటి సర్జరీస్ అయిన తర్వాత హాస్పిటల్ లో కూడా అందుకుని ఏం చేస్తారంటే సర్జరీ అయిన తర్వాత చాలా మందికి ఈ మధ్య బ్లడ్ థిన్నర్స్ ఇస్తారు రక్తం చిక్క అంటే బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వకుండా అలాగే హాస్పిటల్ లో కూడా ఈ ఇయే మెడిసిన్స్ ఇవ్వచ్చు ఇంకోటి ఏంటంటే కాళ్ళు కంటిన్యూస్లీ నొక్కే మెషిన్స్ ఉంటాయి అవి కూడా ఇంటెన్సివ్ కేర్ లో ఆల్మోస్ట్ అందర్ పేషెంట్స్ కి ఈ మధ్య అన్ని హాస్పిటల్స్ పెడుతున్నాయి ఈ క్లాట్స్ అవ్వకుండా కాళ్ళ వెయిన్స్ లోపల కంటిన్యూస్లీ నొక్కుతా ఉంటాయి పూర్వం చూడండి నొక్కేవాళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళు కాళ్ళు విష్ణుమూర్తి కాళ్ళు నొక్కుతా ఉంటాయి అలాగే కంటిన్యూస్ లా నొక్కుతా ఉంటే ఈ ఫ్లో పెరిగి క్లాట్స్ తయారవకుండా ఉంటాయి భరణి కుమార్ గారు కాల్ భరణి కుమార్ గారు నమస్తే అండి నమస్తే భరణి కుమార్ గారు చెప్పండి మేడం నాకు కొంచెం షుగర్ ఉంది చెప్పండి కాళ్ళు కాళ్ళు విపరీతంగా మంటలు కాళ్ళు కూడా కొంచెం రంగు మారినట్టుగా బ్లాక్ గా కనిపిస్తున్నాయి అది కాళ్ళు పైన మోసాల వరకు అండి ఓకే అండి బేసికల్లీ డయాబెటీస్ లో చాలా మందికి న్యూరోపతి వస్తుందండి అంటే అక్కడ నర్వ్స్ డ్యామేజ్ అవుతాయి ఇదేంటంటే షుగర్ కంట్రోల్ లేకపోతే ఎక్కువ డ్యామేజ్ అవుతాయి షుగర్ కంట్రోల్ కి డైరెక్ట్ గా లింక్ ఉన్నది ఏంటంటే ఇదొకటి నర్వ్స్ డ్యామేజ్ అవటం కళ్ళ ప్రాబ్లమ్ కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్ వేరే కొన్ని డైరెక్ట్ షుగర్ కి రిలేటెడ్ కాదు అంటే కంట్రోల్ కి రిలేటెడ్ కాదు ఎలాగంటే హార్ట్ అటాక్స్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ ఈ మీ షుగర్ కంట్రోల్ చేసినా సరే ఇవి ఎక్కువే ఈ మీ నరాల ప్రాబ్లం అంటున్నారు చూడండి షుగర్ బాగా కంట్రోల్ లో ఉంచితే ముందు నుంచి కూడా ఈ నరాల ప్రాబ్లం చాలా తక్కువ సో మీకు ఉన్నది ఏంటంటే న్యూరోపతి అందుకుని స్పెషల్లీ పొడుకున్నప్పుడు కాళ్ళు రెస్ట్లెస్ గా ఉంటాం లేకపోతే బాగా మంటలు పోవటం అలా జరగచ్చు సో దీనికి ఏంటంటే ట్రీట్మెంట్ షుగర్ బాగా కంట్రోల్ చేసుకోవటం ఈ న్యూరోపతి కి ఫ్రీ కావాలి అలాంటి మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి అవి వాడితే ఈ మంటలు లేకుండా ఉంటుంది ఈ కలర్ మారటం అనేది న్యూరోపతి మూలాన రావచ్చు లేకపోతే మీ రక్తనాళాలు కాళ్ళకి వెళ్ళే రక్తనాళాల్లో కూడా బ్లాక్స్ తయారయ్యి షుగర్ లోపల ఆ బ్లాక్స్ తయారయ్యే అంటే ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు కాబట్టి అక్కడ రక్తం సరఫరా తగ్గటం మూలాన కూడా ఆ ఏరియా కొంచెం బ్లూయిష్ కలర్ వేరే కలర్ గానీ మారొచ్చు కాబట్టి చాలా కేర్ఫుల్ గా మీరు డాక్టర్ చూపించుకోవాలి ఎందుకంటే అక్కడ సెన్సేషన్ తక్కువ ఉంటుంది డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి వేరే వాళ్ళకి బాగా నిప్పి రావచ్చు మీకు మంటలు తప్ప అక్కడ కొంతమందికి ఆల్మోస్ట్ కుళ్ళిపోయినా సరే డ్యామేజ్ అయినా సరే నెప్పి తెలియదు సో అలా అందుకని కాళ్ళని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు సో ఒకసారి డాక్టర్ గారికి చూపిస్తే సింప్లీ ప్యాల్పేట్ చేసి చేయిపెట్టి చూసి పల్సెస్ బాగున్నాయా లేదా అక్కడ అని చూస్తే సరిపోతుంది జీవంత్ రెడ్డి గారు కాల్ చేద్దాం జీవంత్ రెడ్డి గారు నమస్తే మేడం నమస్తే వరంగల్ జిల్లా మేడం నమస్తే చెప్పండి నమస్తే మేడం నాకు ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆపరేషన్ అయింది బైపాస్ సర్జరీ అయింది ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అయింది మేడం ఇప్పుడు ఆయాసం అనిపిస్తుంది దమ్ వస్తుంది నేను మందులు వాడుతున్న కంటిన్యూ రెగ్యులర్ గా ఎయిర్ హాస్పిటల్ లో ఆపరేషన్ అయింది అదే మీకు బేసిక్ బైపాస్ అయిన తర్వాత ముందు లేదు ఈ మధ్య నడుస్తా అంటే ఆయాసం వస్తా ఉంది అంటున్నారు సో చాలా మందికి ఏంటంటే నడుస్తా ఉన్నప్పుడు ఆయాసం ఈజ్ ఈక్వల్ అంటూ నడుస్తా ఉన్నప్పుడు నొప్పి రావటం ఛాతీ నొప్పి రావటం యాంజనా ఈక్వల్ అంటే అంటారు అందుకని మీరు ఆయాసం వస్తా అంటే అదేమన్నా హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉందేమో అని టెస్ట్ చేయించుకోవాలి స్పెషల్లీ ముందు లేదు ఇప్పుడు ఈ మధ్య కొత్తగా వస్తా ఉంది అంటే సో దానికి సింపుల్ గా ఎక్కో కార్డియోగ్రామ్ అని హార్ట్ పంపింగ్ ముందు బాగుందా లేదా
లేకపోతే స్ట్రెస్ న్యూక్లియర్ అంటారు దాని ద్వారా ఏం తెలుస్తుంది అంటే హార్ట్ మసిల్కి రక్తం సరఫరా సరిగ్గా ఉందా లేదా అనేది తెలుస్తుంది ఇది సప్లై చేసే గుండి రక్తనాళాల్లో ఏమైనా కొత్తగా బ్లాక్స్ తయారైనాయా లేదా అనేది తెలుస్తుంది సో ఈ రెండు టెస్ట్లు చేసుకుంటే మీకు ఏమైనా గుండి ప్రాబ్లం మూలాన ఆయాసం వస్తుందా లేదా అనేది తెలుస్తుంది ఇది కనుక బాగానే ఉందనుకోండి వేరే కారణాలన్నీ మనం వెతుక్కోవాలి ఏంటంటే కొత్తగా ఏమైనా ఆస్తమా లాంటిది డెవలప్ అయిందా లంగ్ ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉందా లేకపోతే సింప్లీ బరువు పెరిగి కూడా కొంతమందికి ఆయాసం రావచ్చు సో కొత్త ముందు లేనప్పుడు కొత్తగా వచ్చే నడుస్తుంటే ఆయాసం వస్తుంటే మాత్రం దాన్ని ఇమీడియట్లీ డాక్టర్కి చూపించుకోవాలి డాక్టర్ శ్రీ శ్రీ హోలిస్టిక్ హాస్పిటల్స్ సీనియర్ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ వి శ్రీరామచంద్రం గారితో ఖాళీ రక్తనాళాల్లో రక్తం గడ్డగట్టి పల్మినరీ ఎంబాలిజం అనే సమస్య ఎందుకు తలెత్తుతుంది ఎలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి అసలు ఈ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎవరు లెక్క ఈ వివరాలు తెలుసుకుంటున్నాం తన ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకోవడానికి ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ టీచర్ రాజగోపాల్ గారు మనతో ఉన్నారు రాజగోపాల్ గారు మీరు చెప్పండి అసలు ఈ సమస్య అంటే ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ టీచర్ అంటే మీరు డెఫినెట్ గా పీస్ఫుల్ గా ఉండడం అండ్ యోగా ప్రాక్టీస్ చేయడం ఇవన్నీ ఉంటుంటాయి ఎలా ఎరైజ్ అయిందని అనుకుంటున్నారు ఎలా గుర్తిచ్చారు అసలు యాక్చువల్ గా మామూలుగా టూ అండ్ హాఫ్ త్రీ అవర్స్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటే మాకు ఎక్కువసేపు కూర్చోవడం అనేది ఉండవు కానీ అడ్వాన్స్డ్ మెడిటేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే విచ్ ఐ కండక్ట్ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ అందులో ఏంటంటే చాలా ఎక్కువసేపు కూర్చోవడం అనేది జరుగుతుంది సో అండ్ ఇట్స్ అ హోల్ డే ప్రోగ్రామ్ అనమాట సో మెడిటేషన్స్ కండక్ట్ చేయిస్తుండగా ఫర్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ అవర్స్ అట్ అ స్ట్రెచ్ కూర్చొని ఉంటాం అండ్ దట్ ఈస్ ప్రీ లంచ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పోస్ట్ లంచ్ ఆల్సో ఫర్ అనదర్ టూ త్రీ అవర్స్ అలా కూర్చుంటాం అండ్ అప్పుడు యూనో ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ బ్యాక్ నుంచి రైట్ కాఫ్ లో ఐ వాజ్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ అ లిటిల్ టెన్షన్ నేను అదే వింటర్ దీని వలన క్రామ్స్ ఏమో అనుకొని వదిలేశాను అండ్ నాకు బ్యాక్ టు బ్యాక్ అడ్వాన్స్ మెడిటేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటుంది డిసెంబర్ లో సో క్రిస్మస్ స్పెషల్ అండ్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ క్రిస్మస్ న్యూ ఇయర్ స్పెషల్ సో న్యూ ఇయర్ స్పెషల్ అడ్వాన్స్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తుండగా ఆన్ ట్వంటీ నైన్త్ ఎస్పెషలీ మెట్లు ఎక్కేటప్పుడు మెట్లు దిగేటప్పుడు కాస్త ఆయాసం అనిపించేది నాకు అండ్ కూర్చొని వెన్ ఐ వాజ్ గెటింగ్ అప్ లేస్తున్నప్పుడు కొంతసేపటికి ఐ వాజ్ బ్లాకింగ్ అవుట్ ఓకే జస్ట్ బ్రీఫ్ టూ సెకండ్స్ కి బ్లాక్ అవుట్ అయ్యేది సో ఐ వాజ్ వండరింగ్ వాట్ కుడ్ బీ ద థింగ్ అని సో దెన్ ప్రోగ్రామ్ పూర్తి చేశాక ఇంటి వచ్చినాక దెన్ అగైన్ ఆయాసం ఉండింది సో ఐ టోల్డ్ మై వైఫ్ లాక్ ఆయాసం వస్తుంది రెండు రోజుల నుంచి ఏంటో మరి ఇలాగా కూర్చొని లేసేటప్పుడు కొంచెం బ్లాక్అవుట్ కూడా అవుతుందని ఒక్కసారి చెకప్ చేయించుకుంటే బాగుంటుంది కదా అసలు మీరు రెగ్యులర్గా హెల్త్ చెకప్స్ చేయించుకుంటూ ఉంటారా నో నాట్ వెరీ పీరియాడికలీ బికాస్ నాకు ఆనెస్ట్లీ బికాస్ ఐ వాస్ ఐ బీన్ ఇన్ టు ద లైఫ్ ఆఫ్ యోగా మెడిటేషన్ ఫర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ లేదా అన్నట్టు లేదు ఐ హ్ అబ్జల్యూట్లీ నో బీపీ నో షుగర్ హై కొలెస్ట్రాల్ లేదు బట్ ఐ హ్యావ్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ ఆస్తమా సో ఈ ఆయాసం వచ్చేటప్పుడు నేనేమనుకున్నానంటే యూనో బై సమ్ ఫ్రీక్ ఇంత లేట్ స్టేజ్ ఇన్ మై లైఫ్ ఎక్కడైనా ఈ ఆస్తమా అలా అనుకున్నాను సో మా ఇంటి ఎదురుగా ఒక జనరల్ ఫిజిషియన్ ఉన్నారు ఆయన దగ్గర ఆయనకు చెప్తే ఆయన ఇంటికి వచ్చి చెక్ మై బీపీ లంగ్స్ అంతా చెక్ చేసి మీ లంగ్స్ క్లియర్ గా ఉంది బీపీ అంతా నార్మల్ ఉంది పల్స్ నార్మల్ ఉంది సో ఇట్ మస్ట్ బి సమ్ అలర్జిక్ ఇది ఉండొచ్చు అని హీ జస్ట్ గేవ్ మీ యాంటీ హిస్టమిన్స్ అండ్ మైల్డ్ డోస్ ఆఫ్ స్టెరాయిడ్ టు కంట్రోల్ ఆయాసం ని కంట్రోల్ చేయడానికి సో అది వాడిన వల్ల ఇంట్లో ఏం పెద్దగా కదలికలు లేక ఇంట్లో రిలాక్స్ చేస్తుంటే ఫీలింగ్ మచ్ బెటర్ బట్ ఐ సెట్ ద ఓన్లీ టెస్ట్ ఇస్ నేను మెట్లు దిగి మళ్ళీ కొంచెంసేపు కొంచెం దూరం నడిచి మెట్లు ఎక్కేటప్పుడు ఆయాసం ఉందా లేదా అప్పుడు అందులో తెలుస్తుంది వెదర్ ఐఎమ్ ఫైన్ సో ఐ థాట్ లెట్ మీ గో టు ద కాలనీ కాలనీ వరకు నడిచేస్తామని గాడ్ డౌన్ ద స్టేస్ కాలనీ వరకు వెళ్ళేటప్పటికి ఆయాసం మొదలైపోయింది అండ్ ఇంటికి తిరిగి వచ్చే లోపల ఐ హ్యాడ్ టు సిట్ డౌన్ ఇన్ టూ ప్లేసెస్ కాస్త బ్రెత్ ని సెటిల్ అవడానికి ఇచ్చి ఐ హ్యాడ్ టు కమ్ అండ్ ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి చెమట మొత్తం చెమట అండ్ ఆయాసం విపరీతంగా జస్ట్ హాఫ్ కిలోమీటర్ అట్లా ఉండండి అచ్చా హాఫ్ కిలోమీటర్ అంతే విపరీతంగా ఆయాసం ఫుల్ బ్లౌన్ ఆస్మాటిక్ ఎంత స్ట్రగుల్ అవుతారో బ్రీదింగ్ కి అంత అండ్ ఐ వాస్ ఫీలింగ్ సమ్ టైట్నెస్ హియర్
నేను అనుకున్నాను మేబీ యునో చెకప్ లో ఎవ్రీథింగ్ విల్ కమ్ నార్మల్ అండ్ దెన్ ఐ కెన్ గో అండ్ షో మై సెల్ఫ్ టు అవర్ యూజువల్ ఆయుర్వేద డాక్టర్ అండ్ సమ్ మెడిసిన్స్ వుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ అని కానీ అక్కడ వెళ్ళాక టెస్ట్ చేయించినప్పుడు మార్నింగ్ చేయించిన టెస్ట్ లో కూడా ఐ మీన్ అంత ఇదిగా తెలియలేదు సో ఒక పల్మనాలజిస్ట్ ఉన్నారు అని అడిగి ఐ షోడ్ మై సెల్ఫ్ టు దల్మనాలజిస్ట్ ఆల్సో లంగ్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ లో కొంచెం లుక్స్ లైక్ యు ఆర్ డెవలపింగ్ ఆస్మాటి కదని దే షీ ప్రిస్క్రైబ్ మెడిసిన్స్ సో దెన్ డాక్టర్ గారు అన్నారు ఓకే యూ కెన్ గో హోమ్ సో నేను ఇంటికి వచ్చేసాను వస్తూ వస్తూ దానిలో దానికి ఆ మెడిసిన్స్ కూడా తీసుకొచ్చేసాను ఆ ఆస్మాటిక్ దానికి ఆఫ్టర్నూన్ ఐ వాజ్ రెస్టింగ్ డాక్టర్ గారి కాల్ ఉండింది నాకు ఐ రియలైజ్ దాట్ నేను ఆఫ్టర్ ఐ వోక్ అప్ ఐ సా టూ మిస్ కాల్స్ ఫ్రమ్ హిమ్ ఐ ఇమీడియట్లీ కాల్ హిమ్ బ్యాక్ సో ఈ సార్ మీ దగ్గర ఇంకొక టెస్ట్ చేయించాలి మీద అర్జెంట్ గా రావాలి మీరు అని సో ఇమీడియట్లీ వెంట్ బ్యాక్ టు హిమ్ ఆ టెస్ట్ చేస్తే అది సిటీ పల్మనరీ యాంజోగ్రామ్ చేస్తే బ్లాక్స్ తెలిసింది సో ఈ సార్ you have to get admitted immediately appudu kuda naak seriousness anedi teliyaledu what is pulmonary embolism anedi naak teliyaledu i didn't even know it so i asked can i come tomorrow ante no no i am admitting you right away oh. and then he ante uh, ee samasya nirdharinche test le enti antaru mundu ayin gante rajgopal gar ki ayinde man discuss chesthe it will be clear mundu kaalu veins le emanna clot unde emanna nu chusam ayin ki appudike unluckily or luckily whatever ఆ క్లాట్స్ తయారైన అన్ని కూడా లంగ్స్ లోకి వెళ్ళిపోయినవి ఆయన హిస్టరీ కూడా చూస్తే అంటే ఫిఫ్టీన్ డేస్ బ్యాక్ రైట్ సైడ్ కాఫ్ మసల్ దగ్గర హీ హ్యాడ్ దట్ టైట్నెస్ కొంచెం స్వెల్లింగ్ లాగా అనిపించింది అంటే ఆయన కనపట్టలేదు కానీ హీ కెన్ ఫీల్ టైట్ గా ఉంది అని సో అది ఆయన్నే నేను ఇందాక అడుగుతా అంటే చెప్తున్నారు కదా హాస్పిటల్ మన దగ్గరికి ఆయాసం మొదలయ్యేటప్పుడు హాస్పిటల్కి వచ్చేటప్పుడు లేదంట అంటే ఆ క్లాట్ అక్కడి నుంచి డిస్లాడ్జ్ అయ్యి వెళ్ళి ఊడిపోయి లంగ్స్ లోకి వెళ్ళిపోయింది సో మేము ఇలా ఆయాసం వస్తుంది అన్నప్పుడు ఏమన్నా క్లాట్స్ కాళ్ళలో ఉన్నాయేమో చూసుకుంటాం ఎందుకంటే అది తేలిక టెస్ట్ మామూలు డాప్లర్ పెట్టి చూడొచ్చు చూస్తేనో అక్కడ ఏం క్లాట్స్ లేవు చెస్ట్ ఎక్స్రే బాగానే ఉంది పల్మాలజిస్ట్ చూపిస్తే అదే ఇందాక సార్ చెప్పినట్టు ఏదో కొంచెం ఆస్మాటిక్ టెండెన్సీ ఉందన్నారు ఎక్కువ చేస్తే గుండి స్కాన్ చేస్తే రైట్ సైడ్ హార్ట్ అప్పటికే కొంచెం స్వెల్ అవుతుంది ఎక్కువ కాదు కానీ కొంచెం ఎందుకంటే ఈ వెయిన్స్ అన్ని కూడా రైట్ సైడ్ హార్ట్ కి డ్రైన్ అవుతాయి అక్కడ నుంచి ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్తుంది సో ఊపిరితిత్తుల్లో రెండేపులా క్లాట్స్ వెళ్ళి అక్కడ బ్లాక్ చేసేసినప్పుడు దానికి అవుట్లెట్ ఉండదు అంటే హార్ట్ పంప్ చేయడానికి బయట అవుట్లెట్ మూసేసినట్టు సో అవుట్లెట్ లేక ఇది స్వెల్లింగ్ అంటే ఇది పంప్ చేయలేక ఇది స్వెల్ అయింది అనమాట పెరుగుతుంది ఎక్కువ కార్డియోగ్రామ్ లో ఇది ఆస్మాలో కూడా అవ్వచ్చు బాగా సివియర్ గా ఉన్నప్పుడు అలాంటిది ఏమోనని ఎక్కువ స్వెల్లింగ్ కూడా లేదు చూద్దాంలే అని ఇంకో డి డైమర్ అనేది బ్లడ్ టెస్ట్ చాలా మంచి బ్లడ్ టెస్ట్ లో ఉన్నాయి ఈ మధ్య హార్ట్ అటాక్ ఒకటి ట్రోపోనిన్ అని ఉంది ఆయాసం హార్ట్ మూలాన్ని వచ్చే ఆయాసానికి బిఎన్పి అనే ఒక టెస్ట్ ఉంది ఇది ఏంటంటే ఈ వెయిన్స్ లోపల క్లాట్ అవడానికి డి డైమర్ అనే ఒక బ్లడ్ టెస్ట్ అది కనుక నార్మల్ వస్తే మనం అసలు లేదని చెప్పేయచ్చు సో అది పంపించాం పంపించి ఆయన ఇంటికి పంపించేస్తే ల్యాబ్ నుంచి ఫోన్ చేశారు సార్ డి డైమర్ అనేది చాలా అబ్నార్మల్ గా ఉందని అప్పుడు నేను ఆయనకి సార్ కి ఫోన్ చేసి ఇమీడియట్లీ రండి అని అప్పుడు ఈ సిటీ ఆయంజోగ్రామ్ అనేది ఏంటంటే మామూలు డై చేస్తాం వేయిన్ ద్వారా ఇచ్చి అది ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్తా ఉన్నప్పుడు అంటే ఆ ట్యూబుల్ ద్వారా ఈ రక్తం ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్తా ఉన్నప్పుడు సిటీ స్కాన్ ద్వారానే అక్కడ క్లాట్స్ ఉన్నాయో లేదో కనపడతాయి సో చూస్తే రెండేపులా క్లాట్స్ ఉన్నాయి రెండు మెయిన్ ట్యూబ్స్ లోపల కూడా క్లాట్స్ ఉన్నాయి అందుకని అప్పుడు ఇమీడియట్లీ రమ్మని అది హార్ట్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు ఇచ్చే మెడిసిన్ ఇస్తాం ఏంటంటే రక్తం గడ్డను కరిగిచ్చే మందు అది అంటే రక్తం గడ్డ కట్టకుండా ఉండే మందు కాదు రక్తం గడ్డ కరిగిచ్చే మందు సో ఆ మందు ఫస్ట్ టైం ఇచ్చేటప్పటికి అప్పటికే ఆయన వచ్చి నేను మళ్ళా స్కాన్ చేసేటప్పటికి హార్ట్ బాగా ఎన్లార్జ్ అయిపోయి ఉంది నేను ఇప్పుడు చెప్పలా కానీ అప్పటికే ఇట్ వాజ్ లుకింగ్ బ్యాడ్ ఆయనకి ఆ కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి అంటున్నారు చూడండి అది కూడా రక్తం సరఫరా లేకే ఎందుకంటే మెయిన్ ట్యూబులు బ్లాక్ అయిపోయేటప్పటికి ఫ్లో లేక ఆయన నుంచునేటప్పటికి అట్టా బ్లాక్అవుట్ అయిపోతుంది సో ఇదేదో పరిస్థితి బాగోలేదని బట్ ఆయనకి అంత అదని చెప్పలేదు అప్పుడు ఇమీడియట్లీ ఆ మంది ఇచ్చాం ఆ మంది ఇచ్చిన అది నైట్ ఇచ్చేటప్పుడు మార్నింగ్ కి ఆ వాపు ఆ రైట్ సైడ్ హార్ట్ స్వెల్లింగ్ తగ్గింది ఓకే సో మళ్ళా ఇంకొక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఇచ్చాం సెకండ్ మళ్ళా ఇంకొక డోస్
అప్పటికి ఫిఫ్టీన్ డేస్ అయిపోయింది ఆ గడ్డలు కూడా కొంచెం గట్టిపడిపోయి అందుకుని మనం ఇప్పుడు కనుక అందుకుని మళ్ళా సిటీ యాంజోగ్రామ్ చేయించాం చేయిస్తే చాలా వరకు క్లియర్ అయింది కానీ రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఒకటి పెద్ద గడ్డ ఇంకా ఉంది లెఫ్ట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక పెద్ద గడ్డ ఇంకా ఉంది అన్నారు అందుకని ఇక అంటే అది ఇప్పుడు ఇవ్వకపోతే తర్వాత దాన్ని కరిగిచ్చే అంటే ఆటోమేటిక్ గానే బాడీ కూడా కొన్ని కొన్నిసార్లు కరిగిచ్చేస్తుంది కానీ అది చేయలేకపోయింది అనుకోండి కొంతమంది క్రానిక్ పల్మరి థ్రాంబాలిజం అని దాని తర్వాత లైఫ్ లాంగ్ కొంచెం ఆయాస పట్టడం ఊపిరితిత్తుల్లో ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉండటం అలా జరగచ్చు అది కూడా డేంజరస్ ప్రాబ్లమ్ అందుకని ఇప్పుడే రిస్క్ తీసుకుని ఏదో ఒకటి చేద్దామని మళ్ళా ఇంకొక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఇచ్చేసాం ఆ మందు ఇచ్చేసేటప్పుడు శాంతం క్లియర్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు రాజగోపాల్ గారికి ఎక్కడ క్లాట్స్ లేవు కాళ్ళ వేయించలు అని లేవు ఊపిరితిత్తులు అని లేవు కాకపోతే ఫర్దర్ క్లాట్ అవ్వకుండా ఒక మందు రక్తం అంటే పలచబడే మందు అది టూ ఇయర్స్ అయితే మినిమం వాడాలి టూ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా ఇది ఆయనకి ప్రవోక్డ్ అన్ప్రవోక్డ్ అని ఉంటుంది అన్ప్రవోక్డ్ అంటే ఏం కారణాలు లేకుండా వచ్చింది అది ఇంకా డేంజరస్ కారణం ఉండి ఏదన్నా సపోజ్ ఆయనకి బాగా ప్రొలాంగ్డ్ ఇమోబిలైజేషన్ అంటే మంచం మీద పొడుకోవాల్సి వచ్చింది ఏదో సర్జరీ తర్వాత వచ్చిందంటే ఒక టూ ఇయర్స్ వాడి ఆపేస్తాం లైక్ సిక్స్ మంత్స్ కూడా ఈయనకి ఏం మనకేం కారణాలు తెలియట్లేదు కాబట్టి కొంచెం ప్రొలాంగ్ గానే వాడాల్సి వస్తుంది ఈయన ఇంకోటి చెప్పలేదు యాక్చువల్లీ యోగా మూలాన అది మెడిటేషన్ మూలాన ప్రొలాంగ్ సిట్టింగ్స్ లో ఎప్పుడు రాదు ఈ క్లాట్స్ అనేవి తయారవ్వు ఎందుకంటే ఫ్లో యాక్చువల్లీ కొంచెం బెటర్ అవుతుంది క్లాటింగ్ టెండెన్సీ తగ్గుతుంది ఇట్స్ వెల్ నోన్ దట్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సిట్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ అవర్స్ ఇన్ ఎ పోస్టర్ ఇన్ యోగా ఇట్ డజంట్ క్లాట్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ జస్ట్ సిట్టింగ్ విత్ లెగ్స్ లైక్ దిస్ దీస్ ఆర్ నాట్ ద పొజిషన్స్ ఇప్పుడు మనం వజ్రాసనంలోనూ అలాంటి కూర్చున్నప్పుడు ఇట్ డజంట్ ఫ్లో బానే ఉంటుంది నాకు ఒక అలవాటు ఏంటంటే ఐ కెనాట్ సిట్ విత్ మై లెగ్ డౌన్ లైక్ దిస్ సో ఆయనకి ఏంటంటే ఇంకొక ఆయనకి ర్యాష్ లాగా వచ్చింది హీ హ్యాడ్ సమ్ అదర్ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు బాడీలో ఎక్కడైనా ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటారు అంటే ఏదన్నా వేరే ప్రాబ్లం మూలాన ఈ వాప్ లాంటిది వచ్చినప్పుడు ఈ క్లాటింగ్ టెండెన్సీ పెరుగుతుంది కొంతమందికి సింపుల్ నిమోనియానో జ్వరం వచ్చినప్పుడు కూడా ఈ కాళ్ళలో వేయించ క్లాట్స్ తయారవచ్చు సో బాగోనప్పుడు ఏంటంటే ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు ర్యాష్ వచ్చినప్పుడు ఏదో ఒకటేమో బాడీ మొత్తం ఒక వాపు లాంటి టెండెన్సీ ఇన్ఫ్లమేషన్ వస్తుంది ఇంకోటేమో వాళ్ళు కూడా కొంచెం రెస్ట్ తీసుకుంటారు ఎక్కువ సో అందుకుని మనం చేయగలిగేది ఏంటంటే ఈ ప్రొలాంగ్డ్ రెస్ట్ అనేది ఒకటి అవాయిడ్ చేయాలి స్పెషల్లీ ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ వీళ్ళకి చాలా కామన్ అంటే సార్ ని తీసుకొచ్చా కానీ అట్లీస్ట్ ఐ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ థర్టీ ఫార్టీ మోర్ పేషెంట్స్ హూ ఆర్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఐటీ సో ఇదే ప్రాబ్లం ఈ క్లాటింగ్ ప్రాబ్లం వెరీ క్లియర్లీ రిలేటెడ్ ఈ సమస్య లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ లో చాలా పెరిగిపోయింది మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది అండి ఇంకా డీబీటీ లైసెన్స్ అని అట్లాంటివి కూడా వింటుంటాం ఇంకేదైనా సమ్ అదర్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ కూడా అవసర పడుతూ ఉంటాయా అంటే ఇప్పుడు కాళ్ళలో కొంతమంది కాళ్ళలో క్లాట్స్ ఉండి ఆ ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్లకుండా కాళ్ళలోనే ఉండిపోతుంది అలాంటప్పుడు ఏంటంటే మనం ఈ రక్తం గడ్డ కరిగిచ్చే మంది ఇవ్వనవసరలా మామూలు రక్తం పలచబడేది ఇస్తే నెమ్మదిగా బాడీనే కరిగించుకుంటుంది కాకపోతే కొంతమందికి ఆ కాళ్ళ వేయిన్స్ లోపల క్లాట్స్ శాంతం పోకపోవటం వల్ల ఆ వేయిన్స్ నెమ్మదిగా చెడతాయి చెడి వాపు అనేది కంటిన్యూస్ గా ఉంటుంది అలాంటప్పుడు దాని లోపల ఒక ట్యూబ్ లాంటిది పెట్టి ఈ ఈ క్లాట్ లోపల కాళ్ళ వేయిన్స్ లోపల క్లాట్ లోపల ట్యూబ్ లాంటిది పెట్టి అక్కడ లోకల్ గా ఇదే మందు ఈ రక్తం గడ్డ కరిగిచ్చే మందు ఇస్తాం కొంతమందికి ఈ ప్రాబ్లం రెండు మూడు సార్లు అవుతుంది ఏంటి ఇప్పుడు ఈ రక్తం పలుచబడే మందు వాడతా ఉన్నా సరే క్లాట్ తయారై మళ్ళా ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్ళొచ్చు కొంతమంది ఆపేస్తారు రక్తం పలుచబడే మందులు అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ కింద నుంచి ఇలా పైకి వెళ్ళే దానిలో ఇక్కడ ఒక మెయిన్ ట్యూబ్ ఉంటుంది అక్కడ ఒక ఫిల్టర్ లాంటిది వేస్తాం ఇది చాలా సింపుల్ ప్రొసీజర్ చేయటానికి చాలా సింపులే ఇది ఏం చేస్తుందంటే కాళ్ళ వేయిన్స్ లోపల క్లాట్స్ తయారైనా సరే అవి ఊడి ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్ళకుండా ఇక్కడ బ్లాక్ చేసేస్తుంది సో అలాంటి ఫిల్టర్స్ కూడా కొంతమందికి వేస్తాం దీనిలో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆ ఫిల్టరే బ్లాక్ అయిపోవచ్చు అప్పుడప్పుడు సో జాగ్రత్తగా ఆలోచించుకుని దానికి కూడా క్లీన్ కట్ ఇండికేషన్స్ ఉన్నాయి ఈ మధ్య ఏమి కాంట్రవర్సీ లేవు ఏ డాక్టర్ వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయటానికి లేదు ఈ గైడ్ లైన్స్ ఫాలో అయితే ఈ పేషెంట్స్ పెట్టవచ్చు ఫిల్టర్ అనేది సో ఆ ఫిల్టర్లు అనేవి కూడా కొంతమందికి పెడతాం రాజగోపాల్ గారు మీకు ఈ
సో ఆయాసం అనేది నాకు పట్టట్లేదు యా ట్రీట్మెంట్ నుంచి వచ్చిన వెంటనే కొన్ని రోజులకు వీక్నెస్ అనేది అనిపించేది బట్ నౌ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ ఫైన్ ఓకే లాస్ట్ ఒక షార్ట్ క్వశ్చన్ అండి అంటే ఇట్లా రాజగోపాల్ గారు లాగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ చెకప్స్ ఏమన్నా రావాల్సి ఉంటుందా అప్పుడప్పుడు ఏమన్నా టెస్టులు చేయించుకుంటూ ఉండాలా మళ్ళీ ఆ రిస్క్ ఎదురు కాకుండా అంటే యాక్చువల్లీ రక్తం పల్చబడే ట్యాబ్లెట్లు ఎసిట్రామ్ వార్ఫారిన్ అని పూర్వం ఉండేవి అదేంటంటే ప్రతి నెల రక్తం ఎంత చిక్క ఎంత పల్చబడింది అనేది చూసుకోవాల్సి వచ్చేది ఎక్కువ పల్చబడితే బ్లీడింగ్ అవ్వచ్చు తక్కువ పల్చబడితే పని చేయకపోవచ్చు ఈ మధ్య కొత్త రకం మెడిసిన్స్ వచ్చినాయి దీనికి అసలు ఏం టెస్టింగ్ అవసరం లే బ్లడ్ టెస్ట్ ఏం అవసరం లే ఊరిన ట్యాబ్లెట్ వేసేసుకుంటే అది అందరికీ ఒకే రకంగా పనిచేస్తుంది సో దిస్ ఈస్ అ గ్రేట్ అడ్వాంటేజ్ సో అంతేం ఫ్రీక్వెంట్ ఫాలోఅప్స్ ఏం అవసరం లేదు కాకపోతే సిక్స్ మంత్స్ కి ఒకసారి వస్తాంటే అసలు ఏంటి లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ అన్ని కొంచెం ఎంఫసైజ్ చేస్తా ఉంటే సార్కి అయితే అంత అవసరం లేదు కానీ చాలా మందికి ఐటీ ప్రొఫెషన్ లో ఏం చెప్తా ఉంటే ప్రతి గంటకి ఒకసారి లేసి ఒక నాలుగు మెట్లెక్కి రమ్మని అలాగే ఈ హైపర్ టెన్షన్ డయాబెటీస్ స్మోకింగ్ మెటాబాలిక్ సిండ్రోమ్ అంటే బరువు ఎక్కువ రాకుండా మానసిక ఒత్తిడి లేకుండా ఇవన్నీ చేస్తే సేమ్ హార్ట్ అటాక్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ దీనికి కూడా ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ సేమ్ సో ఒకే ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ తీసుకుంటే మీరు మూడు మూడు వ్యాధులు రాకుండా చూసుకోవచ్చు ఓకేనండి డాక్టర్ శ్రీరామచంద్ర గారు రాజగోపాల్ గారు పల్మినరీ ఎంబాలిజం అంటే ఏంటి అసలు ఈ డివిటీ అనే సమస్య ఎలాగా ఈ పల్మినరీ ఎంబాలిజం కి దారి తీసేది ఆ సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటుంది కేర్ తీసుకోకపోతే ఎలాంటి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎదురయ్యే రిస్క్ ఉంటుంది ఈ వివరాలను అందించినందుకు థ్యాంక్స్ ఎలా అండి ఇది వాళ్ళ హలో డాక్టర్ నమస్తే